저는 참 감동스럽게 봤습니다. 어, 어, 우리 민족이면 은 틀림이 없고 북한이냐 아니면 대한민국이냐를 나눌 이유가 별로 없다. 만일 우리 민족이 분단되지 않았다면 저희는 고스란히 우리들 자신의 일이 될 것이다 하는 생각을 했습니다. 그리고 또 설령 분단 상태에 있다 하더라도 똑같이 보편적으로 누려야 될 권리를 왜 유독 어, 제일 조선 학교만 차별받아야 하는가 이런 생각을 하면서 어, 마음 한편으로 일본 정부에 대한 분노가 일고 또 얼마 전에 윤석열 대통령이 한일 정상회담을 하면서 어, 일본의 요구를 고스란히 들어준 채 일본의 선의를 기다리고 있다라는 말이 얼마나 허망한 이야기인지를 적나라하게 깨닫는 그런 영화였다고 생각합니다. 그런데 또 한편으로는 오늘 소외가 참 많은데 저도 다 초등학교, 중학교, 고등학교 다 졸업하고 했지만 우리가 초중고등학교를 졸업하면서 저렇게 절절하고 저렇게 어, 눈물의 송사와 눈물의 답사를 했던 적이 있던가 또 저렇게 우리 학교 소중하다라고 생각했던 적이 있던가 하는 생각을 하게 했어요. 예, 차별의 연출한 김지현입니다. 그, 예, 김승준 의원님 제 초청 상년에 해주셔서 너무 감사드리고 또 이렇게 지역 주민들이기도 하고 국민들과 함께 또 차별을 볼수 있어서 너무 감사하게 생각하고 있습니다. 감사합니다. 김대중 정부 때 조금 자유롭게 오시기 시작하고 노무현 정부 때 조금 더 자유롭게 또 오시고 이명박 정부 또못 오게 하거든요. 박근혜 정부 때도 또 마찬가지. 그래서 그때 이제 그 얘기들을 좀 만들었던 게 항로였는데 예, 제가 그걸 만들어서 어, 상향을 하러 다니는데 우리 그 평화를 사랑하시는 문재인 대통령께서 그 국적에 상관없이 모든 제외 동포들의 한국 입국을 어, 자유롭게 해라라고 하셔가지고 그 뒤부터 거의 100%다 다 들어오게 됩니다. 그래서 제가 그걸 그냥 무료로 공개해버렸습니다. 그 작품을 지금은 좀 닫아놨는데 그랬고 그거 촬영할 때 고경무상의 소송이 진행 중이었거든요. 그래서 누구보다 이제 알고는 있었는데. 촬영을 이제 결정적으로 해야 되겠다라고 한 거는 아까 잠시 얘기했던 히로시마 첫 판결이었는데 그때 이제 동포분들이 누가 페이스북에 그 영상을 올리셨다 그 현장을 제가 생각했던 것보다 그 현장이 너무 좀 마음 아프고 해서 동포들이 막 고연하고 또 집회하고 이런 모습들이 다섯 개 지역을 다니면서 제일 놀랬던 게 일본 사람들이 조선학교를 지키기 위해서 엄청나게 많은 일본 사람들이 연대를 하고 있다는 걸 제가 알게 됐습니다. 처음으로. 그 변호단만 한 300명 되는데 그 중에 95%가 일본, 일본 변호사들이 7년 동안 다 무료 변론을 합니다. 이분들이. 뭐 일본의 각 지역에 조선학교를 지원하는 해 아니면 뭐 고교 무상화 배제를 반대하는 해 식으로 해서 수천 명의 일본 사람들이 그 조선학교를 지켜야 된다. 이유는 역사적 책임은 일본에 있다. 그, 그 책임들을 우리가 같이 지어야 된다. 라는 마음으로 다 하고 있었기 때문에 기존의 조선학교를 소개하는 다큐멘터리나 이런, 이, 이런 것들하고는 좀 다른 얘기들을 만들어낼 수 있겠다. 그리고 그 역사적인 책임들, 한국도 자유로울 수 없는 어떤 식민의 역사라든지 그 분단의 역사라든지 그게 조선학교에 오롯이 있으니까 좀 제대로 된 미래를 위해서 우리가 지금이라도 관심을 가져야 될것 같다 이런 메시지들을 좀줄수 있을 것 같아서 한 2년 넘게 촬영해서 이 차별이 완성된 것 같습니다. 오늘 그 진성준 의원실에서 저희 차별 그 상경회를 주최해 주셔서 너무 감사하고 또 관객분들 이렇게 만나니까 또 소감도 듣고 하니까 좀더큰 힘이 나는 것 같습니다. 그 지금 차별은 극장에서 보기에는 조금 어렵고 찾아서 보시기는 좀 어렵습니다. 상령이 얼마 안 남았기 때문에 대신 대관 상령이나 단체 상령을 하시고 싶으시면 그리고 공동체 상령을 하고 싶으시면 저희한테 연락을 주시면 저희가 
차분하게 잘 알려드릴 테니까 꼭 차별과 함께 해주십시오. 감사합니다. 어, 오늘은 이렇게 추천해 주셔서 너무너무 감사합니다. 어, 앞으로도 제 동포들의 삶에 대해서 전문학교에 대해서 많은 관심을 가져주셨으면 너무너무 감사하겠습니다. 영화 차별 많이 봐주세요. 감사합니다. 그시대의 학교에 대한 차별은 해방 직후의 일본 총부의 정신이다. 恐怖なことは決してあってはなりません。教育は全ての人たちが受けれます。そして、その権利は全ての人たちに与えられています。メイリンクエルとジョソナイフルサリちゃん。